यस हेलो स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग इन प्रीवियस लेक्चर वी वर डिस्कस सम क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.1 एंड टुडे वी विल डिस्कस रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.1 एक्सरसाइज 10.1 आई थिंक हमने पिछली क्लास में फर्स्ट फाइव क्वेश्चन तो डिस्कस कर लिया था एंड रिमेनिंग क्वेश्चन ऑफ डिस्कस करेंगे देखिए क्वेश्चन नंबर सिक्स विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करना है सो दैट द पॉइंट फोर फोर थ्री फाइव एंड माइनस वन माइनस वन एंड द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आपको ट्राइंगल के वर्टिसेस दे करके आपसे ये शो करने के लिए कहा है कि दिस इज द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल बट यू कॉन्ट यूज पाइथागोरस थ्योरम तो आपका पहला जो वर्टिस है फोर फोर थ्री फाइव सेवन लेट दिस पॉइंट ए फोर फोर एंड सेकेंड पॉइंट थ्री फाइव एंड द पॉइंट सिक्स टू बी माइनस वन कोमा माइनस वन ये आपके पॉइंट हैं ये वर्टिसेस हैं ट्राइंगल के वी हैव टू शो दैट दिस इज द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल वी हैव नॉट यूज इन दीज ट्राइंगल पाइथागोरस थर्म हम पाइथागोरस थर्म का यूज नहीं करना है हमें तब हम कैसे शो करें कि दिस इज द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल अगर हम इसमें ये कंसेप्ट अप्लाई करें कि वी नो दैट वेरी वेल इन राइट एंगल ट्राइंगल वन एंगल इज टू बी राइट एंगल मतलब एक एंगल आपका राइट right एंगल है और एक एंगल राइट right एंगल है इट मीन्स आपके दो साइड क्या है परपेंडिकुलर है अगर आपके दो साइड परपेंडिकुलर है देन वी नो वेरी वेल इफ टू साइड्स आर परपेंडिकुलर देन इट्स स्लोप प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज ऑलवेज माइनस वन अगर दो साइड परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होगा माइनस वन अगर हम ये शो कर लें कि तीनों साइड का स्लोप निकालें और दो साइड का स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन आ जाता है इट मीन्स वी हैव टू शो दैट दिस इज द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल तो फाइनली हमें तीनों साइड का स्लोप निकालना है तो स्लोप ऑफ साइड ए पी एंड स्लोप ऑफ साइड बी सी स्लोप ऑफ साइड ए सी या सी ए लिख लें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि आपने सी ए लिखा या ए सी लिखा देखिए स्लोप ऑफ साइड है फार्मूला क्या होता है इनका अगर इफ वी हैव गिवेन टू पॉइंट देन द फार्मूला ऑफ स्लोप इज टू बी वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन दिस इज द फार्मूला ऑफ स्लोप तब आप आपको किसी एक को भी एक्स वन वाई वन किसी एक को भी एक्स टू वाई टू आप लेट कर लें सपोज मैं पॉइंट ए को एक्स वन वाई वन एंड पॉइंट बी को एक्स टू वाई टू लेट कर रहा हूँ इज इट क्लियर अब आप इसमें फार्म स्लोप निकालें ए बी का तो ए बी के लिए हमें वाई टू माइनस वाई वन देखिए वाई टू आपका है फोर वाई वन क्या है सॉरी वाई टू है फाइव वाई वाई वन आपका फोर तो फाइव माइनस फोर अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन थ्री माइनस फोर क्या आ जाएगा ये वेल्यू वन माइनस वन रिजल्ट क्या आ गया आपका वन स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू वन देन स्लोप ऑफ बी सी सेम अगेन यही फार्मूला तो बी सी के ये आपका एक्स टू वाई टू है ही आप अगेन इसको एक्स वन वाई वन लेट कर लें कोई प्रॉब्लम नहीं अब किसी को भी एक्स टू वाई टू किसी को भी एक्स वन वाई वन लेट कर लीजिए अब आप इसमें फार्मूला लगाइए बी सी का वाई टू माइनस वाई वन वाई टू आपका फाइव वाई वन क्या है वन फाइव माइनस वन एक्स टू थ्री एक्स वन माइनस वन तो थ्री माइनस ऑफ माइनस वन क्या आ गया आपका फोर नीचे भी फोर क्या आ गई वेल्यू वन अब उसी तरह से ए सी अब ए सी का स्लोप निकालने के लिए अब देखिए दोनों एक्स वन एक्स वन तो आप किसी एक को एक्स टू आई टू मान लीजिए मान लीजिए आपका सी क्या है एक्स टू आई टू ये फॉर ए सी ओनली किसके लिए ए सी के लिए इसको मैं बीच में मिटा देता हूँ ये देखिए तो है वाई टू माइनस वाई वन वन माइनस फोर अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस वन माइनस फोर क्या आ गया आपका वन माइनस फोर माइनस थ्री माइनस वन माइनस फोर माइनस फाइव देखिए वन माइनस फोर सॉरी वन माइनस फोर तो वन माइनस फोर माइनस थ्री एंड वन ऊपर माइनस वन माइनस फोर सॉरी 
वन माइनस फोर वाई टू वन माइनस फोर एंड वाई टू माइनस वन माइनस वन एक्स टू माइनस एक्स वन माइनस फोर माइनस वन माइनस फोर ठीक है वन माइनस फोर आपका हो गया माइनस थ्री और माइनस वन माइनस फोर हो गया माइनस फाइव या क्यों वैल्यू आ गई थ्री बाई फाइव अब आप देखिए ध्यान से कि किसी भी स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन है क्योंकि हम ये जानते हैं कि इफ टू साइड्स आर परपेंडिकुलर सपोज एल वन एंड एल टू बिकम्स परपेंडिकुलर तो इन दोनों के स्लोप में क्या रिलेशन होगा दोनों के स्लोप का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा माइनस वन आता है इफ टू साइड्स आर परपेंडिकुलर ऐसे ही अगर आपके दो साइड्स पैरल हो क्या हो दो साइड्स मान सपोज एल वन और एल टू ये क्या है पैरल तो इनके स्लोप में क्या रिलेशन होता है वो इक्वल होते हैं एम वन इक्वल्स टू एल टू परपेंडिकुलर में प्रोडक्ट माइनस वन पैरल में इक्वल तो हमें राइट एंगल ट्राइंगल शो करना है तो वी नो वेरी वेल इन राइट एंगल ट्राइंगल वन एंगल इज टू बी 90 डिग्री इट मीन्स टू साइड्स परपेंडिकुलर वेन टू साइड्स परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ दियर स्लोप इज इक्वल टू माइनस वन तो देखिए यहाँ पे क्या कोई दो स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन है बिल्कुल देखिए ए बी और बी सी वाला जो स्लोप है उनका जो प्रोडक्ट है वो माइनस वन आपका बिल्कुल है तो ए बी का आपका स्लोप है वन और बी सी का है माइनस वन क्या इनका प्रोडक्ट माइनस वन है इट मीन स्लोप जो लाइन ए बी है परपेंडिकुलर टू लाइन बी सी ए बी और बी सी आपकी क्या है परपेंडिकुलर अब आप अपना करेक्ट डायग्राम बनाना चाहें जो राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपका कैसे बनेगा देखिए बी दोनों में कॉमन है क्या है बी तो बी आपका राइट एंगल ट्राइंगल होगा ये आप बी बना लीजिए ये आपका ए है और ये क्या आपका हो गया सी देखिए ए बी एंड बी सी क्या यही है ए बी और बी सी पर तो ये एंगल आपका क्या है नाइन्टी डिग्री इसीलिए इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट क्या आया माइनस वन एज एट क्लियर क्वेश्चन नंबर सेवन फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच मेक्स एन एंगल थर्टी डिग्री विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस हमें एक ऐसी लाइन का स्लोप निकालना है जो एंगल थर्टी डिग्री बना रही है बट वो एंगल वाई एक्सिस से है कहाँ से है वाई एक्सिस से फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन बट वी नो दैट द इन केस ऑफ स्लोप एंगल इज टू बी टेकन फ्रॉम एक्स एक्सिस तो देखिए हाउ कैन यू फाइंड दिज एंगल वी हैव गिवन दैट सपोज दिस इज एनी लाइन एंड वी हैव गिवन दैट एंगल 30 डिग्री फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस तो ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन वाई एक्सिस है और यहाँ से आपको एंगल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये दिया है 30 डिग्री और जब एंगल दिया रहता है तो स्लोप का फार्मूला हम जानते हैं एम इज इक्वल टू टेन थीटा क्या एम इज इक्वल टू टेन थीटा बट थीटा इज द एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ऑफ दैट लाइन जिसका हमें स्लोप निकालना है मतलब इस लाइन का जो एंगल है वो इस एक्सिस से होना चाहिए आपका ये एंगल होना चाहिए थीटा तब हम वहाँ से स्लोप हमें मिलेगा ये नहीं कि हम थर्टी डिग्री यहाँ पर रख दें और हमें स्लोप मिलेगा थर्टी डिग्री में प्रॉब्लम क्या है ये एंगल आपका वाई एक्सिस से है बट एंगल हमें एक्स से लेना है तो क्या ये एंगल ये नाइन्टी डिग्री अगर मैं इसमें जोड़ दूँ इस तो इस लाइन का एंगल हमें मिल जाएगा एक्स एक्सिस से बिल्कुल मिलेगा तो जो आपका थीटा है वो नाइन्टी प्लस होगा क्या then slope m is equal to 10 90 plus 30 90 plus करेंगे माइनस कोर थर्टी बिकॉज वी हैव टू मूव इन सेकेंड क्वाड्रेंट इन सेकेंड क्वाड्रेंट टेन इज टू बी नेगेटिव तो माइनस कोट थर्टी एंड वैल्यू ऑफ कोट थर्टी रूट थ्री तो वैल्यू क्या आ गई आपकी ये आपका आ गया स्लोप दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर सेवन देखिए क्वेश्चन नंबर एट फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉइंट्स इतना 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 आर कोलिनियर आपको तीन पॉइंट्स दे रखे हैं और आपको ये कोलिनियर शो करना है तो कोलिनियरिटी की कंडीशन आप देखें व्हाट इज द कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी आप फिर से एक बार बेसिक कंसेप्ट पे आया जब मैं पहला लेक्चर आपका लिया था मैं आपको ये बताया था कि ये आपकी लाइन है थोड़ा सा मैं सही इसको और कोई बात नहीं ये आपका अगर ये 
एंगल थीटा बना रही है तो इस लाइन का स्लोप क्या होता है इमेज इक्वल टू टेन थीटा कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी कोलिनियरिटी के लिए क्या कंडीशन होगी आप यहां पर तीन पॉइंट्स ले लीजिए ए बी एंड सी ये तीन पॉइंट्स हैं क्या ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं बिल्कुल है अगर ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे हैं तो हम कहेंगे इनको को लीनियर को का मतलब सेम लीनियर का मतलब लाइन सेम लाइन पर जो पॉइंट्स लाइ करें देन इट इज कॉल्ड को लीनियर पॉइंट्स एक ही लाइन पे इट मीन दीज पॉइंट इज टू बी को लीनियर अब हमें इन पॉइंट्स को लेकर के हमें कुछ स्लोप में रिलेशन निकालना है अब आप ये बताएं कि हमें हमारे पास तीन पॉइंट्स हैं ए बी एंड सी मैं इन तीनों पॉइंट्स को लेकर के कुछ लाइन जनरेट कर सकता हूं देखिए यहां पर आपकी एक लाइन जनरेट हो गई ए बी हो गई क्या एक लाइन आपकी जनरेट हो गई बी सी मतलब एक लाइन हमारे पास है ए बी एक लाइन है बी सी एंड एक लाइन है ए सी या सी ए ये तीन लाइन है अब मैं इन लाइन में के स्लोप में आपस में रिलेशन देखूंगा ए बी के स्लोप में बी सी के स्लोप में और ए सी के स्लोप में क्या रिलेशन है आप ध्यान से देखिए अब सिर्फ लाइन सेगमेंट ए बी को कंसीडर कीजिए क्या ये लाइन सेगमेंट जो हमने कंप्लीट जो पहली लाइन एल लिया था जिसका एंगल हमने थीटा दिया हुआ है उसको मैं लिख लेता हूँ जो लाइन एल का जो स्लोप है कैन यू राइट एम इज इक्वल टू टेन थीटा क्योंकि इसका एंगल एक्स एक्सिस से हमें थीटा दिया गया है दिया गया है क्या तो हम इसका स्लोप एम इज टू टेन थीटा लिख रहा हूं अब क्या जो लाइन ए बी या बी सी या ए सी क्या ये लाइन इसी लाइन एल के ही सेगमेंट नहीं है बिल्कुल है अगर कोई किसी भी लाइन का कोई भी लाइन सेगमेंट है तो जो लाइन एंगल एक्स एक्सिस से बनाई है एल क्या लाइन ए बी का भी वही एंगल नहीं होगा क्या लाइन बी सी का भी एक्स एक्सिस से वही एंगल नहीं होगा क्या लाइन ए सी का भी एक्स एक्सिस से वही एंगल नहीं होगा कहने का मतलब ये है कि अगर लाइन एल एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है तो जो लाइन बी सी है क्या वो भी थीटा ही एंगल बनाएगी क्या लाइन जो सॉरी ए बी और क्या लाइन बी सी भी थीटा ही एंगल बनाएगी क्या लाइन जो ए सी है क्या वो भी थीटा ही एंगल बनाएगी अगर ये तीनों लाइन सेम वही थीटा एंगल बना रही हैं तो क्या स्लोप में कोई फर्क पड़ेगा क्योंकि स्लोप का फार्मूला होता है टेन थीटा तो मैं स्लोप ए बी की बात करूं या मैं स्लोप बी सी की बात करूं या मैं स्लोप ए सी की बात करूं तो दो सब का रिजल्ट क्या आएगा क्योंकि सब में एंगल वहीं आ रहा है आपका थीटा एक्स एक्सिस से ए बी का भी एक्स एक्सिस एंगल थीटा आ रहा है बी सी का भी थीटा आ रहा है और ए सी का भी थीटा आ रहा है इट मीन्स अगर पॉइंट्स को लीनियर हैं इट मीन्स दे हैव दियर स्लोप इज टू बी इक्वल उनके स्लोप आपस में क्या होंगे इक्वल ये कंसेप्ट हमारा निकल कर आया अगर पॉइंट्स को लीनियर हैं तो इनके स्लोप क्या होंगे इक्वल अब यहीं से क्वेश्चन अलग अलग तरह से जनरेट होंगे आपको तीन पॉइंट्स दे दिए जाएंगे आपसे ये क्या कहा जाएगा कि प्रूफ दैट दीज पॉइंट इज टू बी को लीनियर क्या कि ये पॉइंट्स आपके को लीनियर है आपको करना क्या होगा आपको अलग अलग तीनों जो लाइन जनरेट हुई है ए बी बी सी ए सी तीनों का स्लोप निकालना होगा अगर वो स्लोप इक्वल आ गए देन दीज पॉइंट ए बी सी इज सेट टू बी को लीनियर और अगर वो स्लोप इक्वल नहीं आए इट मीन्स पॉइंट्स ए बी सी आर नॉट को लीनियर सेकेंड फॉर्म में इसमें इस तरह से आ सकता है कि जो आपके ए बी सी के कोआर्डिनेट दिए हैं आपको कह दिए जाएंगे कि दिस इज द दिस पॉइंट लाई ऑन द लाइन और दिस पॉइंट इज टू बी कोलिनियर और उन कोऑर्डिनेट में कोई एक अनोन वैल्यू रख दी जाएगी जैसे मैं कह दिया एक्स कॉमा वन बी और सी के ऐसे कुछ कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे वन टू टू थ्री कुछ ऐसे देन सो दैट दिस दिस पॉइंट इज टू बी कोलिनियर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इट मीन्स अपने को ये पता चल गया कि वो पॉइंट्स कोलिनियर है तो हमें एक्स की वैल्यू निकालना ये सेकेंड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन जब आएगा तो देखेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने बुक के अकॉर्डिंग चलते हैं वी हैव गिवेन दैट देखिए क्वेश्चन भी यही दिया हुआ है एक्स करके क्वेश्चन नंबर एट में अननोन वैल्यू एक रख रखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच पॉइंट इतना 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 आर को लीनियर तो पहली पॉइंट आपकी एक्स कोमा माइनस वन सपोज दिस इज द पॉइंट ए एक्स कोमा माइनस वन एंड द सेकेंड पॉइंट इज टू बी टू वन 
एंड पॉइंट से फोर फाइव वी हैव टू गिव इन दैट दिस थ्री पॉइंट एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर है तो तो अभी हमने ये कंसेप्ट सीखा कि अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो इनके जो स्लोप हैं अगर मैं लाइन बनाऊंगा ए बी बी सी और ए सी तो जो ए बी का स्लोप होगा वहीं बी सी का स्लोप होगा और वहीं ए सी का स्लोप होगा होगा या नहीं होगा बिल्कुल अब आप देखिए आप किसी भी दो को इक्वल कर लीजिए चाहे इन दो को इक्वल कीजिए चाहे आप इन दो को इक्वल कीजिए चाहे आप इन दो को इक्वल कीजिए आंसर विल बी सेम आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला तो मैं दो को ले लेता हूँ ए बी का स्लोप इज इक्वल टू बी सी स्लोप ऑफ ए बी इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी तो ये और भी तो आप इसको मान लीजिए एक्स वन वाई वन एंड इसको एक्स टू वाई टू देखिए ए बी का स्लोप क्या आ जाएगा वन प्लस वन वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन टू माइनस एक्स इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बी सी बी सी स्लोप क्या है देखिए ये फाइव माइनस वन फोर माइनस टू फाइव माइनस वन आपका क्या है फोर फोर माइनस टू क्या है ये रिजल्ट क्या आ जाएगा आपका टू तो वन प्लस वन क्या टू बाई टू माइनस एक्स इजकल टू टू क्या टू से टू कैंसिल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे ये टू माइनस एक्स इज इक्वल टू वन देन एक्स इज इक्वल टू ये वन साइड आ जाएगा टू माइनस वन एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपकी वन अगर ये पॉइंट्स को लिनियर है देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज टू बी वन दिस इज द आंसर क्वेश्चन नंबर नाइन में आपको ये शो करना है कि विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सो दैट द पॉइंट इतना 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 एंड इतना आर द वर्ट से सा पैर ले लो ग्राम एक पैर ले लो ग्राम के वर्ट दिए गए और हमें ये शो करना है कि ये वर्टिसेस हैं पैरलोलोग्राम के इट मीन से जो फॉर्मेशन हो रहा है पॉइंट ए बी सी को लेकर के ए बी सी एंड डी को लेकर एक पैरलोलोग्राम का फॉर्मेशन हो रहा है तो आप बड़े अच्छे तरह से जानते हैं कि पैरलोलोग्राम में दो दो साइड्स पैरल होती हैं क्वेश्चन नंबर नाइन ए बी सी डी तो क्या ये साइड और ये साइड पैरल हैं बिल्कुल ये साइड और ये साइड पैरल हैं बिल्कुल तो अभी हमने बताया कि जो साइड्स पैरल हैं उनके स्लोप क्या होने चाहिए इक्वल यही कंसेप्ट हम अप्लाई करेंगे तो आप पहले ए बी सी डी के कोऑर्डिनेट लिख लें कोऑर्डिनेट आप ए माइनस टू माइनस वन फोर जीरो माइनस टू माइनस वन फोर जीरो थ्री थ्री माइनस थ्री टू थ्री थ्री माइनस थ्री टू मैं अगेन देख लेता हूँ थ्री थ्री माइनस थ्री टू ठीक है अब आप जैसे एक बार ए बी का स्लोप निकालें अब मैं एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू लेट नहीं कर रहा हूँ देखिए ऊपर क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस नीचे क्या होता है एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस अगर ये एक्स वन वाई वन है तो ये एक्स टू वाई टू तो मैं ऊपर वाई कोआर्डिनेट का डिफरेंस देखिए जीरो में से वन को माइनस करना है फिर यहीं से x को भी माइनस करेंगे तो 4 माइनस माइनस टू ऊपर हो गया 1, नीचे हो गया 6। स्लोप क्या आ गया ए बी का 6। अब उसी तरह से आप सी डी का स्लोप निकालिए स्लोप ऑफ सी डी देखिए सी डी का स्लोप निकालेंगे यहाँ y कोऑर्डिनेट दिस इज 3 माइनस टू एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस 3 प्लस थ्री हो जाएगा 1 बाई सिक्स क्या दोनों का स्लोप इक्वल है या स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी तो पहली बात तो प्रूफ हो गई बट इतने से ही काम नहीं चलेगा हमें ये भी शो करना होगा कि ए डी एंड बी सी बी का पैरल ए डी और बी सी बी क्या है पैरल तब जाके फॉर्मेशन होगा पैरलोग्राम का तो स्लोप ऑफ बी सी बी सी का स्लोप देखिए जैसे ये वाई वाई कोऑर्डिनेट जीरो और यहाँ पे थ्री जीरो माइनस थ्री एक्स कोऑर्डिनेट फोर माइनस थ्री जीरो माइनस थ्री माइनस थ्री फोर माइनस थ्री वन स्लोप क्या आ गया माइनस थ्री और ऐसे ही स्लोप किसका निकाल लीजिए ए डी का ऊपर वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस नीचे एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस टू और माइनस वन डिफरेंस देखना है नीचे एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस माइनस थ्री प्लस टू हो जाएगा देखिए ऊपर हो गया आपका थ्री और नीचे 
टू प्लस वन थ्री और माइनस माइनस थ्री और प्लस टू माइनस वन क्या आ गया आपका माइनस थ्री क्या स्लोप ऑफ बी सी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए डी आया बिल्कुल तो ये क्या सो हो गया इट मीन्स पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टिस ऑफ पैरले लो ग्राम बिकॉज ए बी डी सी एंड ए डी बी सी आर पैरल थैंक यू आज के लिए इतना ही रिमेनिंग क्वेश्चन हम कल करेंगे